ഹായ് ഒരു വൺ എല്ലാവർക്കും ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സെക്ഷൻസും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം തുടർന്നുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവുക ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സും അതുപോലെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സും ആണ് ഓക്കെ ഡൈവേഴ്ഷൻ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു റിവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റിവറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കനാല് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവലിനെ റൈസ് ചെയ്താലേ ആ ഒരു കനാലിലോട്ട് വെള്ളം പോകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം എന്തിനു വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ റൈസ് ചെയ്ത് കനാലിലോട്ട് വാട്ടറിനെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഡാം പോലെ വലിയൊരു റിസർവോയർ ഒന്നും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് വിയർ ആണ് വിയർ ഇതിൽ ഏതാണ് വിയർ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിലെ കൂടി റിവർ പോവുകയാണ് അപ്പോ ഇതാണ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് വിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്തായിരിക്കും കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് കനാൽ ഈ കനാലിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹെഡിൽ കനാലിന്റെ ഹെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും മെയിൻലി കനാലിലോട്ടുള്ള ഫ്ലോയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിവറിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ അതായത് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിവറിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലഡ് വാട്ടർ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒഴുകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കനാലിലോട്ട് പോയി കനാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിൽ നിന്നും റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സിൽറ്റിനെ ഒരു പരിധി വരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഏത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇതാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് ഓക്കെ എന്താണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ വിയറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഇത് ഒരു വിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോവർ എൻഡില് ഒരു പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും ഈ റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ലിറ്റിനെ സിൽറ്റിനെ കനാലിൽ ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടാതെ കുറെ സിൽറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുവഴി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കും അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കനാൽ റെഗുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വാട്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വിടത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടറിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻജിലോട്ട് കടത്തി വിടാൻ അപ്പൊ ഈ
barrier ni ana, ini satu solid wall ni. Ada itu wire ni perpendicular right construct ni, ini satu solid wall ni ana, nama kita ni beli kita divide wall ni beli kita. Okay, divide wall ni ada image ni, anda tu nak ikut ni apa? Ini satu canal ni, ada itu wire ni cross side. Perpendicular right ada ikut ini satu divide wall ni kanan ni. Ada itu terdapat ada itu kanan ni, ada step kanan ni, ada satu structure ni. Ada ni beli kita pair ni, fish ladder. Fish ladder ni ada ni, nama kita nak ikut. Okay. अपो डिवाइड वाला नो अर्नी इंजल योरे कैनाल डे पोषने योरे वाटर पोषने डिवाइड इन अरे बॉल आना ओके अर्थ जाना फिश लैडर फिश लैडर नो इच्छे इंजल आ इमेजल कंडा बोले उर स्टेप बोलते दाय दो रो वाटर इधले कु इधो बड़ी आयरी क्यों फिश ने इसी आईट Downstream side itu, ada itu jembar jadi baru ada itu boleh easy aite downstream side itu fish ni, kerana tu bukan orang yang patuh aye, anak itu tu baru ini tu fish ladder ni beli kita tu. Apa yang orang image ni engkau kahana garis, dah ini kem fish ladder ini baru ini tu. Okay, ini ada tu important aite orang yang kambonan dia ana silt excluder. Okay, ini adalah silt excluder. Ini orang portion kan tu. ये रे पोष ने अन्न सिल्ट एक्सक्लूडर इन्दु बोले की ना द अदा इधर सिल्ट ने अवर एक्सक्लूड ए आना उल्लू लोटे काटते बिड़ने ला इबड़े कैनाल डे हेडल ने ना अन्न सिल्ट ने एक्सक्लूड ए द रिमूव जे अन्न यूज़ ही ना था ना इन्दु नो बोले की ना द सिल्ट एक्सक्लूडर ने बोले की ना द ओ this silt ejector is removed from the silt and removed from the canal. That is the canal of the silt. The deposit is removed from the canal and removed from the canal. We use a component of the silt ejector. The silt excluder and silt ejector is removed from the silt ejector. Now, we have to look at the silt ejector. ओके इधे इन्हें हमको मंसला कांग कर दिया ना एक गाड़ी उन्हें नच्चे नियाल इधे रिवर आना ये रिवर ने फ्लो कंफाइन जेएन मेंडी टू कोड करना ये रंडे साइड लम कंस्ट्रक्टी ना एक बैरियर आना गाइड बैंक्स ने बारे ना था ओके अबो डाइवर्शन हेडवर्क के लिए इम्पोर्टेंट आइट वरना कंबोडेंस ऐड रणा में तो याने कैनाल हेड रेगुलेटर नो बारे ना द कैनाल ले हेड डिला आय रीक्यूम कैनाल हेड रेगुलेटर वेर ना द फ्लो ये कंट्रोल या मीडी टाय रीक्यूम कैनाल हेड रेगुलेटर कोड करना द ओके अर्थ तो याने अंडर स्लूइस अंडर स्लूइस को डर करना द एब्रान चोर चेंजल वीर ने लोवर पोशनल सिल्टी ये रे वीर ने परपेंडिकुलर आई टू गुड़गना रे सॉलिड बैरियर ने आना इन दिन वाले चदा डिवाइड बोल इप्पे इवडे रे कैनाल अंडर गिल नमले इवडे रे आह रे डिवाइड बोल उड़ तो हिने इवडे नो रे कैनाल बुवा ने की ओरे डिवाइड बोल उड़े कोड के निवेरे आह कोड़ा दे इन दे ओरे परपस उंगड अंडर स्लूइस कोड़ते रहेंगे ना तो अब आदमी ने तमिल आह अंडर स्लूइस कोड़ का तेरे पोषण हम ये अंडर स्लूइस कोड़ते तो टला पोषण तमिल डिवाइड चाहिए ना एक वॉल गुड़ी आना डिवाइड वॉल ओके आठ तो तो हम लोग दान बारे ना तो फिश लैडर फिश लैडर नो बारे ना फिश इन्द्र ईसी पैसेज ने मेंडी कोड़ करना औरो कंबोडन जाना अदा इधर अपस्ट्रीम इन्ह योरो फिश ने जंब चाहिए आधा दरने डाउनस्ट्रीम साइड ले लेता योरे फिश लैडर हेल्प चाहिए नोंडा अर्थ दो टर्म्स एक्सक्लूड ही इन्द्र नालूं कोरो एक आ सिल्टिंग उठ वैराम कैनाल लोट वैराम नॉलेज चांस है ना इप्पो वन ना दिनी शेष एक देश और सिक्स टू एट किलोमीटर्स मारी टाइरी के योरो सिल्ट इंजेक्टर उड़े तेरी की ना द वड़े ओल्ला सिल्टिंग रिमूव जी आमें डी टा अपो इन्दर नमले बढ़िचे हिप्पो नमले द फर्स्ट चेक अंडर द डाइवर्शन हेडवर्क्स आये रहनो अब आदेने कंबोनेंट्स चला देंगे को मंसल आये ना विशेष जगह इन्हें नमक नौकर नलों द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आन ओके आठवें दाई वेरन वाला रे इम्पोर्टेंट है इटोले रिटोपिक क्या ना क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिक्के क्वेश्चन पेपर ऐड तो अन्याय ले नमकी योरु क्रॉस ड्रेनेज वर्क के लिए नरु क्वेश्चन प्रदेश क्या सो इन्दा आना क्रॉस ड्रेनेज वर्क कोण देशी की नदर पुरे नेचुरल ड्रेनेज 
സേ ഒരു റിവർ പോവുകയാണ് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കനാൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ റിവറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു റിവർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കനാൽ ക്രിയം കനാൽ വേണം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഒരു കനാലിലൂടെ ഉള്ള ഒരു വാട്ടറിനെയും അതുപോലെ ഡ്രെയിനിലുള്ള വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഫ്ലോയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ അതായത് റിവറിന് മുകളിലായിരിക്കും കനാൽ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ അതായത് കനാലിന്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് പോകും ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് പാസ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കാം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കിൽ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് ആ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ടൈപ്പ് വൺ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂഡക്റ്റും സെക്കൻഡ് സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റും ഇനി അക്യൂഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യാണ് ഒരു റിവർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു കനാൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കനാൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഡ്രെയിനിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു റിവറിൽ മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ എവിടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൽ നിന്നും ഇത്ര ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് കനാലിനെ കൈ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട് അതിൽ മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷനും എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം മാക്സിമം അതിൽ എത്ര വാട്ടർ വരാം അതാണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എച്ച് എഫ് എൽ ഇനി ഈ ഒരു കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു ബെഡ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഏതാണ് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ആണ് എച്ച് എഫ് എൽ താഴെയാണ് കനാൽ ബെഡ് ലെവലിന് താഴെയാണ് എച്ച് എഫ് എൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അക്യൂഡക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും താഴെ താഴെ എന്താണ് ഒരു റിവർ പാസ് ചെയ്യാണ് മുകളിൽ ഒരു കനാൽ ഉണ്ട് അതൊരു നാവിഗേഷൻ കനാൽ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ബെഡ് ലെവലും ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അക്യൂഡക്റ്റിന്റെ കേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അക്യൂഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ഡ്രെയിൻ ഈസ് ബിലോ ദി ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ ഓക്കെ ഇനി സൈഫൺ അക്യൂഡക്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കനാൽ ബെഡ് ലെവലിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈഫൺ അക്യൂഡക്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും കനാല് മുകളിലും ഡ്രെയിൻ താഴെ ആയിരിക്കും അതുകൂടെ ഓർക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ കനാൽ എബോ ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ബിലോ ബെഡ് ലെവൽ വന്നാൽ അത് അക്യൂഡക്ട് ആയിരിക്കും സൈഫ്യൂഡ് സൈഫൺ അക്യൂഡക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കനാൽ എബോ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എച്ച് എഫ് എൽ എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കനാൽ ബെഡ് ലെവലിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് സൈഫൺ അക്യൂഡക്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇത് മനസ്സിലാക്ക
ബെഡിന്റെ കനാൽ ബെഡും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ പാസേജ് അതായത് ടൈപ്പ് ടു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് കനാലും ഡ്രെയിന് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ബെഡും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബെഡ് ലെവലും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ പാസേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കനാലിന്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും ഈ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജും വരുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മുകളിൽ വരുന്നത് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ബെഡ് ലെവ ബെഡ് ലെവൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എസ് എൽ ഓഫ് കനാൽ ഓക്കെ ബെഡ് ലെവൽ എബവ് ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എസ് എൽ ഓഫ് കനാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കനാൽ സൈഫൺ എന്താവും ഇവിടെ കനാൽ പോവുകയാണ് കനാലിന്റെ മാക്സിമം വാട്ടർ ആണ് എഫ് എസ് എൽ അത് ഇവിടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഡ്രെയിനേജിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ എവിടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എഫ് എസ് എല്ലിന് താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ബിലോ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് വളരെ ഈസി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കനാൽ സൈഫോൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ഇസ് എബോ എഫ് എസ് എൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ കനാൽ സൈഫൺ എന്തായിരുന്നു ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ഇസ് ബിലോ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ ഓക്കെ Start your civil engineering competitive exam preparation with Gravity Engineers Academy. Our offline classes will be starting soon. Gravity Engineers Academy reinforce your career. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ടൈപ്പ് 3 ആണ്. ടൈപ്പ് 3 ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് എന്താണ്? കനാലും ഡ്രെയിനും സെയിം ലെവലിൽ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവലും ഡ്രെയിനേജിന്റെ ബെഡ് ലെവലും സെയിം ലെവലിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കേ. എബോ അല്ല ബിലോ അല്ല സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കനാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവലും ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഡ്രെയിനേജിന്റെ ബെഡ് ലെവലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് ടൈപ്പ് വൺ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കണ്ടത് അക്യൂഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റും അല്ലെ ടൈപ്പ് ടു എന്തായിരുന്നു ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനൽ അതിൽ പഠിച്ച കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ പാസേജ് കനാൽ സൈഫൺ ടൈപ്പ് ത്രീ എന്തായിരുന്നു ഡ്രെയിനും കനാലും സെയിം ലെവലില് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലെവൽ ക്രോസ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അതിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അക്യൂഡക്റ്റ് എന്താണ് സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റ് എന്താണ് സൂപ്പർ പാസേജ് കനാൽ സൈഫൺ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇറിഗേഷനിലെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക